Hello students, good morning. So 12th standard chemistry. Today we are going to discussing about oxides and oxo anions. So this topic is under the category of transition and inner transition elements. Oxides na melak me terium, or metalum, or oxygenum bind ahi rikrade. So and the oxide and the oxo anions. Idu transition elements ke abdi rikrade indeli paakaparo. Ala first nama oxides apathi paakarlam. Okay. So the transition metals direct oxygen kore react ani chhe abdi na high temperature la nama ke metal oxides karekyo. So transition metals react with oxygen in the presence of high temperature it gives its relevant metal oxides. Some metals are iron, cobalt, chromium and nickel. Okay. Iron, cobalt, chromium and nickel. In the metals, in the transition metals, moist oxygen food react with metal oxides. Okay. So, the metals are direct air and oxygen food are high temperature. But in the non- metal oxide metals may transition metals may moist oxygen could react on other in the oxides sir that is relevant oxides sir if another 3d series on the other 3d series or first transition series like any elements you are controlling the market area scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper and zinc you bring 10 elements circuit in the 10 elements, we have metal oxides. We have monovalency, metal oxides. Scandium oxide, yes, CO. Titanium oxide, TIO. Vanadium oxide, VO. Chromium oxide, CRO. Manganese oxide, MNO. Iron oxide, FEO. Cobalt oxide, COO. NIO, nickel oxide. CU, CUO. Zinc, zinc oxide, Z and O. In the middle, all oxides are made of this. Now, in the transition elements, in the first series, in the 10 elements, in the scandium, in the SEO, in the form of form. In the first 9 elements, in the Mariana oxides, in the form of form. In the scandium form, in the reason, we will talk about it. Okay, we know that in the transition elements, in the variable oxidation states, we know that in the variable oxidation states, in the variable oxidation states, one element can have more than one oxidation state. That is plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. In the way, in the way, oxidation states are in the way, that is the variable oxidation states. In the way, the oxygen is in the way. Now, in the way, in the scandium path, why is it not in the way of SEO form? That is the way, in the plus 3 oxidation state, that is the exhibit in the other oxidation state. So, this is an exceptional case. Transition elements shows variable oxidation states except scandium because this scandium shows only plus 3 oxidation state. So, in this version, we will get one word question in the lesson. Which transition element shows plus 3 oxidation state only? That is the element that is the scandium correct answer. Okay. So, if you have any oxides form, you will have to form a trivalency. It forms only SA2O3 Scandium trioxide and oxygen oxide are formed. And the formed in all oxides are in the same nature as the ionic nature, the ionic character. So, if we have two more questions, why Scandium does not form SEO? That's why we have a reason. Next, we have oxidation states. We have to say that D block elements source variable oxidation state. It ranges between plus 1 to plus 7, copper plus 1 exhibit in 3D series in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the exhibit in the manganese path of plus 7 oxidation state in the manganese path of plus 7 oxidation state in the manganese path of plus 7 oxidation state in the manganese path of plus 7 oxidation state in the manganese path इधर ने चलो अगर ना मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड ने चलो माँ, ओके बाय हेप्टा, इधर ला मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होने प्लस सेवन, नेक्स्ट है, डी ऑक्सीडेशन स्टेट अब अच्छी ना मोरे रेंडे विधा माना पंद्रह कलर, 
இந்த மெட்டல் ஆக்சைஸினுடைய ரெண்டு விதமான கேரக்டர்ஸை நம்மளால ஸ்டடி பண்ண முடியும் அந்த ரெண்டு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்ல அயானிக் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கா அல்லது கோவலன் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கான்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைடுடைய நேச்சரை பத்தி சொல்லலாம் சோ நேச்சர் அப்படின்னாலே நமக்கு மூணு விதமான நேச்சர் தான் ஒன்னு அசிட்டிக் நேச்சர் பேசிக் நேச்சர் ஆம்போட்டெரிக் நேச்சர் இந்த மாதிரி இந்த மூணு கேரக்டர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சோ மெட்டலுடைய மெட்டல் ஆக்சைட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ட வச்சுக்கிட்டு அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் அயானிக் நேச்சரா கோவலன்ட் நேச்சரான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் அசிட்டிக் நேச்சரா பேசிக் நேச்சரா ஆம்போட்டெரிக் நேச்சரா அப்படின்றதையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அயானிக் கேரக்டர் கோவலன் கேரக்டர் பத்தி பார்க்கலாம் சரியா ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து லெஸ்ஸரா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல அயானிக் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கும் அதுவே இந்த மெட்டல் ஆக்சைடினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஹையா இருந்துச்சுன்னா அங்க கோவலன் கேரக்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் வரும் ஒரு மெட்டலினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அதோட அசிட்டிக் நேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன அர்த்தம் லோவர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல பேசிக் நேச்சரா இருக்கும் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல அசிட்டிக் நேச்சரா இருக்கும் நம்ம இப்ப எங்கேயே பாத்தீங்கன்னா இதே காப்பரையும் மேக்னீசியும் எடுத்துக்கிறோம் காப்பர் மெட்டல் ஆக்சிடேஷனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் ஒன் லெஸ்ஸர் ஸ்டேட் அதனால இது வந்து ஹைலி பேசிக் நேச்சரா இருக்கும் இங்க எம் என் டூ ஓ செவன்ல பிளஸ் செவன் ஹைலி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதனால இந்த மேங்கனீஸ் கெப்ட் ஆக்சைட் அசிட்டிக் நேச்சர்ல இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம இது ஒரு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இங்க எழுதிருக்கேன் மேங்கனீஸ் பாருங்க டூ போர் சிக்ஸ் சாரி டூ போர் ஃபைவ் ஒரு அஞ்சு விதமான ஆக்சைட்ஸ் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுது எம் என் ஓ எம் என் த்ரீ ஓ போர் எம் என் டூ ஓ த்ரீ எம் என் டூ ஓ டூ எம் என் டூ ஓ செவன் இந்த மாதிரி அஞ்சு ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு இந்த ஆக்சைட்ஸ்ல இந்த மேங்கனீசினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ட நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போறேன் சரியா அதுவே நீங்க லெவன்த்ல படிச்சுட்டீங்க ஸோ எப்போதுமே ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகேவா அப்ப கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எலமெண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஜன் வந்து இங்க ஒன் இருக்கனால ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு மேல இந்த சார்ஜ் மீட்டா ஸோ ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டூ அப்படின்னு போடலாம் இங்க மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூ அல்லது நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூவா ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இந்த ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூவா இருந்துச்சுன்னா இங்க எப்படி இருக்கும் பிளஸ் டூவா தான் இருக்கும் அதனால ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் எம் என் த்ரீ ஓ போர்ல பாருங்க நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்ப போர் இன்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட் இந்த ஆக்சிஜனுடைய சார்ஜ் மைனஸ் எயிட் இருக்கு அப்ப இங்க மேங்கனீஸ் என்னவா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா பிளஸ் எயிட்டா தான் இருக்கும் இப்ப இதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பிளஸ் எயிட் இங்க இருக்கக்கூடிய த்ரீ எயிட் பை த்ரீ ஓகேவா அதே மாதிரி இங்க த்ரீ இன்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்ப இது சிக்ஸ் இருக்கும் இருக்கும் அமிலத்தன்மையும் காரத்தன்மையும் ஒண்ணு போல அந்த ஆக்சைட் இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதனாலீங்க <laughs> இந்த ஹெச் டூ எம் என் டூ ஓ எயிட் 
So divided by two photon na HCMnO4. Abhi jali oru HCMnO4. In the acid ke na pair na per manganic acid. Okay ma per manganic acid. Apan the manganese hexoxide is an anhydride of per manganic acid. Loru water molecule chetha idhar na parade. Anali jala anhydride abhi jali chodvanga. Apni idhar na na maino oru koram na oxo anions pati paka koram. Oxo anions na parna. ओकेमो The manganese oxide लार इंगे तो पुरी अन्ना metal manganese आने दे और एक और oxygen कोड मट्टन ना bond form बनी रखे अपन का number of valence electrons आने high आ रखो अपन electrons आने जाती आ रखो बोले देना पढ़नो अधिक हमारे करे electrons आ पक्के तरह के atom की तर donate पढ़नो अपन यंदा यंदा species लार electrons आ donate पढ़ने दो अंदर species तो पेरे base lowest base अभी जरूर चलोगे so ये था reason so यमन वो has high number of valence electron so it donates pair of electron so it acts as a base அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இந்த m2o7 ல பார்த்தோம் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய manganese நிறைய oxygen கூட bond form பண்ணி இருக்கறது ஏழு oxygen இருக்கு அப்ப நிறைய oxygen கூட bond பண்ணி இருக்கிறதுனால அங்க valence electron கம்மியா இருக்கும் valence electron கம்மியா இருக்கறதுனால அந்த vacant orbitals இருக்கும் அந்த vacant orbital என்ன பண்ணனும்னா வரக்கூடிய electron pair அப்படியே தாம் பக்கமா attract பண்ணிக்கணும் accept பண்ணிக்கணும் அப்ப எல்லதெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் accept பண்ணிக்கிறதோ அந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே லூயிஸ் ஆசிட் ஆ ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் the M2O7 ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் ஆ இருக்குிறதுக்காக ரீசன் சோ இதுதான் மேங்கனீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஆக்சோ அனயான்ஸ் நெக்ஸ்ட் சோ ஆக்சோ அனயான்ல புரிஞ்சது இல்ல அந்த பெர்மாங்கனிக் ஆசிட் வந்து ஒரு ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் கே எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆக்சோ ஆசிட் ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது புரோட்டான டொனேட் பண்ணிட்டு அனயானிக் பார்த்தா அந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகுது ஓகேவா So next day, oxides of chromium पाकपरां. Chromium मून oxides exhibit पन्दे CrO, Cr2O3 and CrO3. चे. इप्पर जो नम्बर chromium का oxidation state का कंडर्टी के परां. उधर चना मरेना oxygen का minus two. So इधर minus two आ रहा है जो कंडर्टी पाप plus two आ रहा है तो इंगा chromium का oxidation state plus two. इंगे oxygen का three रिक्का पर three into minus two minus six से इंगे two chromium रिक्का पर plus six आ रहा है तो so plus six divided by two equal to plus three. இங்க பார்த்தா அப்படினா 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ -6 ஆ இருக்கு 3 -2 -6 இப்போ இந்த குரோமியம் கண்டிப்பா +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா தான் இருக்கும் அப்ப இது என்னவா இருக்கும் பேஸா இருக்கும் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பேஸா ஆக்ட் ஆகும் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஆசிடா ஆக்ட் ஆகும் அந்த மிடில் பாத்ல இருக்க கூடிய எல்லாமே ஆம்போடெரிக் நேச்சரா இருக்கும் ஈரியல்பு தன்மையோட இருக்கும் அப்ப இந்த குரோமிக் ஆக்சைட் CrO3 தான ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த ஆசிட் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ரெண்டு விதமான ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது அந்த ஆக்சோ ஆசிட் என்ன அப்படினா H2CrO4 னு ஒரு ஆசிட்டையும் H2Cr2O7 னு ஒரு ஆசிட்டையும் எக்ஸிபிட் பண்ணுது இந்த H2CrO4 அந்த ஆசிட்டுக்கு என்ன பேர்னா குரோமிக் ஆசிட் இந்த H2Cr2O7 க்கு என்ன பேர்னா டைக்ரோமிக் ஆசிட் ஓகே இதுதான் குரோமியேட்டோட ஆசிட் இதே மாதிரி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வனேடியம் பார்க்கலாம் வனேடியத்துக்கு பார்த்தா அப்படினா ஆக்சைட்ஸ் வந்து V2O3 V2O4 and V2O5 இதுலயே அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ட கண்டுபிடிச்சுโกங்க சோ 3 6 6 அப்ப இது +6 ஆ இருக்கும் அப்ப +6 2 3 னா +3 அப்படிங்கறதுலயே இருக்கும் இங்க அதே மாதிரி 4 2 8 8 8 னா இது +8 2 4 ங்கும்போது +4 ஆ இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க -10 இது +10 ஆ இருக்கும் அப்ப +5 ஆ இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருங்க லெஸ்ஸர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது பேஸா இருக்கு இது V2O4 வந்து லெஸ் பேசிக்கா இருக்கு அடுத்து இருக்கிற அந்த V2O5 வந்து ஆம்போடெரிக் நேச்சரா இருக்கு சோ இதுதான் வந்து ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஆக்சோ ஹானியன்ஸ் சோ இதுல நமக்கு பார்த்தோம் அப்படினா முக்கியமா என்ன क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கேண்டியம் வந்து why does not sorry it forms only Se2O3 oxide why அப்படிங்கறதுல ரீசன் கேக்குறா அல்லது ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேக்குறா அல்லது ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு கொடுத்து அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து acidic nature basic nature amphoteric nature and the many questions one word ku romba most important ah kekkakudiya question hope you are understand this concept thank you